আজকের ভিডিওতে আমরা গ্রামারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক টেন্স নিয়ে আলোচনা করব ছোটবেলা থেকে আমাদের টেন্স অনেক কনফিউজিং মনে হয় আশা করি আজকের ভিডিওর পরে টেন্স কিছুটা হলেও সহজ মনে হবে টেন্স নিয়ে যখন আমরা পড়া শুরু করব আমাদের মাথায় রাখতে হবে টেন্সের দুটো অ্যাসপেক্ট রয়েছে একটা অ্যাসপেক্ট হলো টাইম এবং আরেকটা অ্যাসপেক্ট হলো ওয়াইল টাইম বলতে একটা টাইম লাইনের কথা ভাববেন পাস্ট অতীত প্রেজেন্ট বর্তমান এবং ফিউচার অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সো এই হলো আপনার টাইম যেটার কথা আপনার মাথায় রাখতে হবে ওয়াইল নিয়ে আপনি যখন চিন্তা করবেন তখন আপনার চারটা জিনিস মনে রাখতে হবে একটা কাজের সময়কাল কতক্ষণ ছিল একটা কাজের সমাপ্তি হয়েছে নাকি হয় নাই একটা কাজের পুনরাবৃত্তি ছিল নাকি ছিল না এবং একটা কাজ অভ্যাসগত নাকি অভ্যাসগত নয় আপনারা দেখবেন যে আমরা প্রত্যেকটা টেন্স যখন আলোচনা করব এই জিনিসগুলো ঘুরে ফিরে বারবার আসবে সো টেন্স কয় প্রকারের অনেস্টলি ইংলিশ গ্রামারে কিন্তু ষোলো প্রকারের টেন্স রয়েছে বাট আমাদের ষোলোটা টেন্স প্রয়োজন হয় না আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখা যায় ঘুরে ফিরে বারোটা টেন্স সবচেয়ে বেশি ইউজ হয় তাই আমরা আজকের ভিডিওতে এই বারোটা টেন্স নিয়ে আলোচনা করব সো ছয়টা ছয়টা ভাগ করি ছয়টা টেন্স আমাদের বেসিক টেন্সেস এবং ছয়টা টেন্স আমাদের অ্যাডভান্স টেন্সেস যেগুলো একটু জটিল একটু কঠিন সেগুলো আমরা লাস্টে পড়বো সো একদম ফার্স্টে যেই ছয়টা বেসিক টেন্স রয়েছে সেগুলো কি কি সিম্পল প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস সিম্পল পাস্ট পাস্ট কন্টিনিউয়াস সিম্পল ফিউচার ফিউচার কন্টিনিউয়াস তাহলে আমাদের ছয়টা অ্যাডভান্স টেন্সেস কি কি একটু জটিলগুলো সেগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ফিউচার পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে চলেন আমরা আজকে সহজ টেন্সগুলো দিয়ে আগে শুরু করি সহজ টেন্স বলতে ফার্স্টেই আমরা শিখবো হলো প্রেজেন্ট সিম্পলের বিভিন্ন ব্যবহার প্রেজেন্ট সিম্পলকে আমরা কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সও বলে থাকি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সও বলে থাকি সবগুলোরই অর্থ সেম সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স আমরা দুই ক্ষেত্রে ব্যবহার করি একটা কাজ যখন অভ্যাসগতভাবে হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট ইউজ করি এবং একটা কাজ যদি একটা ইনসিডেন্ট যদি একটা সাধারণ সত্য হয়ে থাকে একটা জেনারেল ট্রুথ বা ফ্যাক্ট হয়ে থাকে তখনও আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করি এক্সাম্পল দেখেন হি এক্সারসাইজেস সে কিন্তু অভ্যাসগতভাবেই এক্সারসাইজ করে থাকে এমন না যে সে অতীতে করত এখন করে না বা বর্তমান সময় সে চলমান অবস্থায় করছে বা ভবিষ্যতে করবে এগুলো একটাও না সে অভ্যাসগতভাবে রেগুলারলি এক্সারসাইজ করে সো হি এক্সারসাইজেস এটা আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে রেখেছি একইভাবে হি ইটস হি স্লিপস অভ্যাসগত কাজ এগুলো আমরা সিম্পল প্রেজেন্টে রাখি সাধারণ সত্যও কিন্তু সবসময় সিম্পল প্রেজেন্টে থাকে যেমন আইস মেল্ট when you eat it ice melts এটাও কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সেই রয়েছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের ফর্ম হলো বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব যেটা আমরা পারসন এবং নাম্বার অনুযায়ী চেঞ্জ করে থাকি বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব পারসন অনুযায়ী এবং নাম্বার অনুযায়ী চেঞ্জ হয় যেমন দেখেন আমরা বলেছি হি ওয়াকস এটা যখন ফ্লুরাল হয়ে যায় দে ওয়াক হয়ে যায় সো বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্বকে আমরা এস যোগ করে পারসন এবং নাম্বার অনুযায়ী চেঞ্জ করে নেই সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে এরপরে আসি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে মনে আছে আমরা একদম শুরুতে একটা টাইম লাইনের কথা চিন্তা করেছিলাম পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার প্রেজেন্ট মোমেন্টে অর্থাৎ বর্তমান সময় এই মুহূর্তে একটা কাজ চলমান আছে সেই কাজটাকেই আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ফর্মে রাখি দেখেন চিন্তা করে হি ইজ স্লিপিং হি ইজ ইটিং হি ইজ ড্যান্সিং প্রতিটাই কিন্তু বর্তমান সময় এই মুহূর্তে চলমান অবস্থায় আছে তাই এগুলোকে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করে এক্সপ্রেস করি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের ফর্ম হলো বি প্লাস বার প্লাস আইএনজি অর্থাৎ খেয়াল করে দেখেন হি ইজ ওয়াকিং এখানে বি ভার্ব হলো ইজ ওয়াকিং ভার্ব প্লাস আইএনজি হি ইজ ইটিং দে আর ইটিং শি ইজ ইটিং প্রতিটাই কিন্তু বি ভার্ব প্লাস মেইন ভার্ব প্লাস আইএনজি এই আকারে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এক্সপ্রেস করি এরপরে আসি পাস্ট সিম্পলে পাস্ট সিম্পল টেন্স আমরা সেই সকল ক্ষেত্রে ইউজ করি যখন আমরা এমন একটি অ্যাকশনের কথা বলতে চাচ্ছি যেটা অতীতে একটি সময় সংগঠিত হয়েছিল এবং সেই কাজের বর্তমানের কোনো কাজের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এটা একটা সিঙ্গল ঘটনা যেটা অতীতে একটা সময় হয়েছে অতীতে একটা সময় সেটা শেষও হয়ে গিয়েছে যেমন দেখেন হি ওয়াকড টু স্কুল অতীতে একটা সময় সে হেঁটে স্কুলে চলে গিয়েছে কাজটা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে ওটার সাথে বর্তমান সময়ের কিন্তু কোনো সম্পর্ক নেই আবার এটাও খেয়াল করে দেখেন দ্য রেভেন ফ্লু টু দি হান্স হাউস দ্য রেভেন ফ্লু টু দি হান্স হাউস এটা কিন্তু 
অতীতে হয়েছে যে একটা পাখি উড়ে উড়ে দিহানের বাসায় গিয়েছে অতীতে হয়েছে ওই ঘটনাটা অতীতেই শেষ হয়ে গিয়েছে এটা কিন্তু বর্তমান সময়ের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই পাস সিম্পল আমরা এক্সপ্রেস করে থাকি রেগুলার ভার্বসের ক্ষেত্রে ভার্ব প্লাস ইডি যোগ করে যেমন আমরা দেখেছি ওয়াকড হি ওয়াকড টু স্কুল ইডি যোগ করে আমরা পাস সিম্পল ফর্ম করেছিলাম একইভাবে ড্যান্স হতে পারে একটা জিনিস জাস্ট মাথায় রাখবেন ইরেগুলার ভার্বসের ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের পাস্ট ফর্মটা প্রিডিক করা এতটা সহজ না তারা ভিন্ন ভিন্ন ফর্ম নিয়ে থাকে সেগুলো না হয় আমরা আরেকটা ভিডিওতেই আলোচনা করব এরপর আসি পাস্ট কন্টিনিউসে পাস্ট কন্টিনিউস আমরা দু ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি একদম প্রথম যখন ঘটনাটা অতীতে ঘটেছে এবং সেই ঘটনাটা অতীতেরই আরেকটা ঘটনার চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ঘটেছে যেমন হি ওয়াজ ওয়াকিং ওয়েন ইট স্টার্টেড টু রেইন অর্থাৎ বৃষ্টি হওয়া এবং তার হাঁটা দুটোই কিন্তু অতীতে ঘটেছে কিন্তু সেই যে বৃষ্টি হওয়ার ঘটনাটা ঘটলো তার থেকে দীর্ঘ সময় ধরে কিন্তু ওর হাঁটার অ্যাকশানটা কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছিল রাইট আরেকটা ঘটনার ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু পাস্ট কন্টিনিউস ইউজ করি কিছুটা সিমিলার যখন একটা নির্দিষ্ট সময় সময়টাও কিন্তু অতীতের একটা সময় একটা নির্দিষ্ট সময়ের চেয়েও দীর্ঘ সময় ধরে বা বেশি সময় ধরে যখন একটা অ্যাকশান ঘটছিল চলমান ছিল তখনও কিন্তু আমরা পাস্ট কন্টিনিউস ইউজ করি যেমন হি ওয়াজ স্লিপিং অ্যাট থ্রি পি এম অর্থাৎ তিনটা বাজার আগে থেকেই কিন্তু সে ঘুমাচ্ছিল তিনটা যখন বেজেছে তখনও কিন্তু সে ঘুমাচ্ছে সম্ভবত সে তিনটা বাজার পরেও ঘুমাচ্ছিল সো ওই পার্টিকুলার টাইমটা থেকে বেশিক্ষণ ধরে কিন্তু তার ঘুমানোর অ্যাকশানটা কন্টিনিউয়াস ছিল তাই সেই ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু পাস্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করে থাকি পাস্ট কন্টিনিউয়াসের ফর্ম হচ্ছে পাস্ট টেন্স অফ বি ভার্ব প্লাস মেইন ভার্ব প্লাস আইএনজি খেয়াল করে দেখেন হি ওয়াজ ওয়াকিং এখানে পাস্ট টেন্স অফ বি ভার্ব রয়েছে ওয়াজ তারপরে আমাদের মেইন ভার্ব রয়েছে ওয়াজ যেটার সাথে আমরা আইএনজি যোগ করে ওয়াজ ওয়াকিং করেছি যেটা আমাদেরকে পাস্ট কন্টিনিউয়াসের ফর্মটা দিয়েছে এরপরে আসি ফিউচার সিম্পল টেন্সে ফিউচার সিম্পল টেন্স আমরা সাধারণত ইউজ করে থাকি যখন আমরা ভবিষ্যতের একটা ঘটনার কথা বলছি যেটার বর্তমানের সাথে কোনো লিঙ্ক নেই ভবিষ্যতে একটা ঘটনা ঘটবে কিন্তু এটার কোনো সম্পর্ক আমাদের প্রেজেন্ট সিচুয়েশনের সাথে নেই যেমন হি উইল ওয়াক হি উইল ওয়াক ও ভবিষ্যতে হাঁটবে এটার সাথে কিন্তু বর্তমানের কোনো কিছুর কোনো কানেকশান নেই হি উইল ইট ভবিষ্যতে কোনো একটা সময় সে খাবে কিন্তু এটারও কিন্তু বর্তমান সময়ের সাথে কোনো কানেকশান নেই ফিউচার সিম্পল টেন্স আমরা ফর্ম করে থাকি উইল প্লাস ভার্ব দিয়ে অর্থাৎ দেখেন উইল ওয়াক উইল ইট উইল স্লিপ তো আমরা এখানে ভার্বের বেস ফর্মটা ইউজ করেছি উইলের সাথে এরপরে আসি ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা দু ক্ষেত্রে ব্যবহার করি প্রথম আমরা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করে থাকি যখন ফিউচারে বা ভবিষ্যতে ঘটা একটি ঘটনা ভবিষ্যতের আরেকটি ঘটা ঘটনার চেয়ে বেশিক্ষণ ধরে চলে অর্থাৎ আমার একটি ঘটনার সময়কাল ভবিষ্যতের আরেকটি ঘটনার সময়কালের চেয়ে বেশিক্ষণ চলে এখানে খেয়াল করে দেখেন আমি যদি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই হি উইল বি ওয়াকিং ওয়েন ইট স্টার্টস টু রেইন হি উইল বি ওয়াকিং ওয়েন ইট স্টার্টস টু রেইন ভবিষ্যতে ভবিষ্যতেই কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে ভবিষ্যতেই সে হাঁটছে তবে বৃষ্টি যখন হওয়া শুরু করবে তার আগের থেকেই কিন্তু সে হাঁটতেই থাকবে সো এটা কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার কাজে যেই সময়কাল আছে সেই সময়কাল থেকে আরেকটু দীর্ঘ বা আরেকটু বড় আর একটু লম্বা এবং এই কারণে আমরা এখানে ফিউচার কন্টিনিউয়াস ইউজ করেছি ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা কিন্তু তখনও ইউজ করি যখন একটি কাজ ফিউচারে ঘটে অফকোর্স কিন্তু একটি কাজ ফিউচারের একটি সময়ের চেয়ে বেশিক্ষণ ধরে ঘটে যেমন দেখেন হি উইল বি স্লিপিং অ্যাট থ্রি পি এম অর্থাৎ ভবিষ্যতে যখন তিনটা বাজবে সে তিনটা বাজে তাকে আপনি ঘুমন্তই পাবেন এর অর্থ কিন্তু সে তিনটার আগে থেকেই ঘুমাচ্ছে তার কিন্তু কাজের যেই সময়কালটা আছে সেটা তিনটা বাজার আগে থেকেই শুরু হয়েছে এবং তিনটা থেকে দীর্ঘ এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করে থাকি ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের ফর্ম হচ্ছে উইল বি প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি এক্সাম্পল উইল বি স্লিপিং উইল বি ইটিং এখন আমরা শুরু করতে যাচ্ছি অ্যাডভান্স টেন্সগুলো যেগুলো আমাদের সবারই একটু বেশি কঠিন মনে হয় সো অ্যাডভান্স টেন্সে আমরা জাস্ট একটু কি কী শিখেছিলাম মনে করিয়ে দিই প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস পারফেক্ট পাস পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ফিউচার পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট দিয়ে শুরু করা যাক প্রেজেন্ট পারফেক্ট আমরা তখন ইউজ করে থাকি যখন একটা ঘটনা কিছু দূর আগে বর্তমানের কিছু সময় আগে শুরু হয়েছিল অর্থাৎ অতীতে কোনো একটা সময় স্টার্ট হয়েছিল কিন্তু সেই কাজের প্রভাব আমরা বর্তমান সময়েও ফিল করতে পারছি যেমন দেখেন আপনি যদি একজনকে বলতে শুনেন হি
সে অতীতে এক্সারসাইজ করেছে কিন্তু এইটার প্রভাব বর্তমান সময়েও কোনো না কোনোভাবে ফিল করা যাচ্ছে এমন হতে পারে যে অতীতে সে এক্সারসাইজ করেছে সে বর্তমানে এক্সারসাইজ করতে চায় না সেই ক্ষেত্রেও যখন কেউ একজন বলে হি ওয়ান্ট এক্সারসাইজ বিকজ হি হ্যাজ এক্সারসাইজ কারণ সে অতীতে করেছে সেটার প্রভাব বর্তমানে ফিল করছি কিভাবে সে বর্তমানে আর এক্সারসাইজ করতে ইন্টারেস্টেড না তো যখনই আপনি অতীতে ঘটা একটি ঘটনা যার প্রভাব বর্তমান সময় পর্যন্ত রয়েছে সেটার ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছেন আপনি প্রেজেন্ট পারফেক্ট ব্যবহার করবেন প্রেজেন্ট পারফেক্টের ফর্ম হচ্ছে হ্যাভ অথবা হ্যাস প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল অর্থাৎ ভার্বের থার্ড ফর্ম তো যেমন আমরা দেখেছি হি হ্যাজ এক্সারসাইজ হি হ্যাজ স্লেপড আবার একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন রেগুলার ভার্ব এবং ইরেগুলার ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম কিন্তু ডিফারেন্ট রেগুলার ভার্বেরগুলো আমরা ইজিলি প্রিডিক করতে পারি ইডি যোগ করলেই পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হয়ে যায় যেমন এক্সারসাইজেরটা এক্সারসাইজ হয়ে যায় স্লিপেরটা কিন্তু আবার স্লিপড হয় না স্লিপেরটা হয়ে যায় স্লেপড সো আপনাদের রেগুলার এবং ইরেগুলার ভার্বসের ফর্মগুলোও একটু জানতে হবে যাতে করে আপনারা টেন্স একদম সহজে বুঝে ফেলতে পারেন এরপরে আসি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এমন ঘটনার ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব যখন একটা ঘটনা অতীতে শুরু হয় এবং সেই ঘটনাটা বর্তমান সময় পর্যন্ত চলমান রয়েছে সেটা শুধু ইম্প্যাক্ট যে ফিল করছি তা না সেটা কন্টিনিউইং একটা অ্যাকশন ইভেন প্রেজেন্ট টাইমেও অতীতে শুরু হয়েছে বর্তমানে কন্টিনিউয়াস আছে যেমন খেয়াল করে দেখেন হি হ্যাজ বিন এক্সারসাইজিং ফর ওয়ান আওয়ার অর্থাৎ এক ঘন্টা আগে থেকে সে এক্সারসাইজ করা শুরু করেছিল অতীতে কিন্তু সে এখনও কিন্তু এক্সারসাইজ করছে এক্সারসাইজ করার অ্যাক্টিভিটিটা এখনও চলমান এখনও কন্টিনিউয়াস তাই আমরা এখানে ইউজ করেছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের ফর্ম খুবই সিম্পল হ্যাভ অথবা হ্যাজ প্লাস বিন প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি যেমন হ্যাজ বিন এক্সারসাইজিং হ্যাভ বিন এক্সারসাইজিং হ্যাজ বিন ইটিং হ্যাভ বিন ইটিং এরপরে আসি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ক্ষেত্রে আপনার মনে রাখতে হবে অতীতে ঘটা দুটো ঘটনা থাকবে তার মধ্যে একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনার আগে শেষ হয়ে যাবে যেই ঘটনাটা আগে শেষ হবে সেটা আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে রাখব এবং যেই ঘটনাটা পরে ঘটবে বা পরে হবে সেটাকে আমরা সিম্পল পাস্টে রাখবো যেমন দেখেন হি হ্যাড এক্সারসাইজ বিফোর ইট স্টার্টেড টু রেইন দুটো ঘটনাই অতীতে ঘটেছে সে এক্সারসাইজ করেছে অতীতে বৃষ্টিও পড়া শুরু করেছে অতীতে কিন্তু বৃষ্টি পড়ার আগে কিন্তু সে এক্সারসাইজ করে ফেলেছিল তো আমরা যেই কাজটা আগে হয়ে গিয়েছে সেটাকে পাস্ট পারফেক্ট ফর্মে রাখব পাস্ট পারফেক্ট ফর্ম তৈরি করার জন্য খুবই সিম্পল আমাদের ফর্মটা কি হ্যাড প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল অফ দ্য ভার্ব যেমন আমরা এখানে দেখেছি হ্যাড এক্সারসাইজ সো পাস্ট পারফেক্ট বা পারফেক্ট টেন্স নিয়ে যখনই আপনারা চিন্তা ভাবনা করবেন তখন আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে দুটো ঘটনা থাকতেই হবে এবং তার মধ্যে একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনার আগে হতে হবে এরপরে আসি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আমরা যখন ইউজ করি তখন অতীতের দুটো ঘটনা নিয়েই কথাবার্তা হয় তবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আমরা তখন ইউজ করি যখন একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনার আগে শুরু হয়েও সেই ঘটনাটি চলাকালীন অবস্থায়ও ওই ঘটনাটা চলতে থাকে যেমন দেখেন হি হ্যাড বিন এক্সারসাইজিং ওয়েন আই কলড অর্থাৎ সে কিন্তু আগে থেকেই এক্সারসাইজ করছে কিন্তু আমি যেই মুহূর্তে কল করেছি সেই মুহূর্তেও কিন্তু সে এক্সারসাইজই করছিল সেটা একটা চলমান অবস্থায় ছিল আগে আমরা যেটা শিখেছি পাস্ট পারফেক্ট সেখানে কিন্তু একটা ঘটনা আগে ঘটেছে আর একটা ঘটনা পরে ঘটেছে দুটার মধ্যে কিন্তু ঠিক ওভারল্যাপ ছিল না কিন্তু পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে কিন্তু ওভারল্যাপ আছে একটা ঘটনা আগে ঘটে আরেকটা ঘটনা পরে ঘটে কিন্তু পরে যে ঘটনাটা ঘটে সেটা চলাকালীন অবস্থায় কিন্তু পূর্ব ঘটনাটাও চলতে থাকে সো হি হ্যাড বিন এক্সারসাইজিং ওয়েন আই কল আমি কল করা অবস্থায়ও সে কিন্তু এক্সারসাইজ করছিল এটার ফর্ম হচ্ছে হ্যাড প্লাস বিন প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি কি দেখলাম হ্যাড বিন এক্সারসাইজিং এরপরে আসি ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সও আমরা ভবিষ্যতের দুটো ঘটনা নিয়ে আলোচনা করার সময় ইউজ করে থাকি তবে একটি ঘটনা ঘটার আগেই যখন একটি ঘটনা শেষ হয়ে যায় তখন আমরা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স ইউজ করে থাকি কিন্তু দুটো ঘটনায় কিন্তু অবশ্যই ভবিষ্যতে ঘটতে হবে যেমন দেখেন বাই দ্য টাইম উই অ্যারাইভ হি উইল হ্যাভ এক্সারসাইজ আমরা আসতে আসতে তার এক্সারসাইজ করা কিন্তু শেষ হয়ে যাবে দুটো ঘটনায় কিন্তু ভবিষ্যৎ সময়ে ঘটছে আমরা আসছিও ভবিষ্যৎ সময়ে সে এক্সারসাইজও করছে ভবিষ্যৎ সময়ে বাট আমরা আসার আগে তার এক্সারসাইজ করাটা কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে আবারও যেই ঘটনাটা আগে ঘটেছে সেইটাকেই আমরা কিন্তু ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে রাখবো 
যেমন ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের ফর্ম হলো উইল প্লাস হ্যাভ প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল অফ দ্য ভার্ব সো আমরা এখানে দেখলাম উইল হ্যাভ এক্সারসাইজ উইল হ্যাভ ড্যান্স তো এটা আপনি আপনার মতো করে চেঞ্জ করে নেবেন ফর্ম কিন্তু এটাই থাকবে উইল প্লাস হ্যাভ প্লাস পাস পার্টিসিপল এরপরে চলে আসি ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউসে যেটা আমাদের আজকের ভিডিওর লাস্ট টেন্স ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস আমরা ইউজ করি যখন আমরা ভবিষ্যতের দুটো ঘটনা নিয়ে কথা বলতে চাই দুটো ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা আরেকটির আগে শুরু হয়েছে এবং দ্বিতীয় ঘটনাটা চলাকালীন অবস্থায় প্রথম ঘটনাটা চলমান থাকছে যেমন দেখেন হি উইল হ্যাভ বিন এক্সারসাইজিং অ্যান আওয়ার অ্যাট থ্রি পি এম অর্থাৎ তিনটা বাজার এক ঘন্টা আগে থেকে কিন্তু সে এক্সারসাইজ করছে এবং তার এক্সারসাইজ করার যে ঘটনাটা আছে সেটা তিনটা বাজেও কিন্তু চলমান থাকছে কন্টিনিউইং থাকছে তিনটার আগে থেমে যায় নাই বা তিনটার সময় থেমে যায় নাই তিনটার সময়ও ইট ওয়াজ কন্টিনিউস আমরা কি বলেছি হি উইল হ্যাভ বিন এক্সারসাইজিং অ্যান আওয়ার অ্যাট থ্রি পি এম সো আমাদের ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউসের ফর্ম কি দাঁড়ায় উইল প্লাস হ্যাভ প্লাস বিন প্লাস ওয়ার্ক প্লাস আইএনজি সো এই ফর্মটা আপনাদের মনে থাকলে আপনারা যে কোনো ক্ষেত্রে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবেন আশা করি আজকের এই ভিডিও দেখে আপনাদের টেন্স সম্পর্কে যা যা কনফিউশন ছিল সেগুলো ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে